A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos con el ingeniero René Pumayali Saloma, ingeniero geólogo, hidrogeólogo, egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Es, eh, tiene una maestría en recursos naturales y manejo de cuencas de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, y una maestría en recursos hídricos y medio ambiente, medio ambiente de la UNSAC, Cusco, gerente de uno, Kumayachi. Kamachi. Kamachi, que es una expresión quechua que significa... Gestor del agua. Gestor del agua, <risa> muy bien. Eh, experto en agua, suelos y conservación. Todo un experto en algo que nos interesa a nosotros en especial, que estamos dedicados a estudiar los recursos hídricos de Lima y hemos defendido la tesis de hacer una galería de agua como el túnel Gratton, que da 5 metros cúbicos por segundo. Le vamos a preguntar al ingeniero Pumayali, justamente, que nos describa las galerías que ya hay en el Cusco y que dan agua a la gente de, ese bello, de esos bellos valles. Cuéntanos, por favor. No, Modesto, muy buenos días. Y un gusto Gracias. estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Este, las galerías filtrantes son túneles que se hacen en el interior de los cerros. Eh, como ustedes saben, bueno, gran parte sabemos, eh, los Andes han sido formados por el choque de dos grandes placas, la placa de Nazca y el Cratón de Brasil. Este hecho ha generado de que los Andes lleguen a tener formaciones geológicas, estructuras geológicas que permiten eh, la infiltración del agua hacia el interior del cerro y posteriormente eh, eh, fluir eh, en el interior de, de estas rocas. Eh, eso ha llevado a, um, al almacenamiento del agua en la roca porque un acuífero es una estructura geológica, un cuerpo geológico que almacena agua y permite el flujo en el interior de, de, de estos uh, um, cuerpos geológicos. Las... Esto, esto significa un cerro que, que recibe el agua, lo almacena, digamos, en su seno, ¿no? Tú me estás hablando de un cerro, pero cuando yo pienso en la cordillera, los Andes, que es una cantidad increíble de, de, de cerros, la cordillera sería entonces una, una esponja de agua llena de agua. ¿eh? Por supuesto. Todos que no los... lo sabemos aprovechar. Exactamente. Todos los Andes son prácticamente, es un gigantesco cuerpo que almacena agua. Y todo el agua que cae en la temporada de lluvia. Más aún, eh, en este momento que vivimos el cambio climático a nivel mundial, estamos teniendo fuertes precipitaciones pluviales y es agua que no se está conservando. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente ahora en la cuenca de, de Chosica? Todo el agua de lluvia evaporada en el mar ha precipitado en la parte alta de esta cuenca. Y eso ha conllevado a que el, el drenaje de las aguas hacia las quebradas empiecen a erosionar los suelos. Una vez erosionando los suelos, los lleva a las quebradas y los, los arrastra en forma de huaico. Es agua que no estamos aprovechando. Muy bien, entonces la pregunta inicial. ¿Cuáles son las galerías que ya están operando en Cusco? En eh, Cusco tenemos alrededor de 10 galerías filtrantes, eh, todas ellas for, este, perforadas en, en rocas eh, sedimentarias de aproximadamente 30, perdón, 350 millones de años y cuya calidad es muy buena. Tenemos galerías filtrantes que producen hasta 150 litros por segundo. ¿150 metros? ¿En qué litros, lugar es eso? Eso está en la zona de Seilla, eh, en Cusco mismo, ¿no? Al rato de hacer la perforación... Está ¿Quién, en el lo, año ¿Quién la hizo? Lo hizo el Centro Guamán, eh, una ONG, Centro Guamán Poma de Ayala. ¿Cuánta profundidad tiene el túnel? Eh, 80, 84 metros de profundidad. ¿Y con esos 80 sale esa cantidad ah, de agua? Ha salido esa cantidad en un principio. ¿Para qué se usa esa agua? Ahorita se está siendo usada para consumo humano y riego de los terrenos adyacentes a la zona. Ah, bueno, pero, pero también hay que hacer, por supuesto, análisis del agua, porque... ¿Es posible que haya demasiado metal pesado? ¿Cosas así o no? Definitivamente. Parte del estudio es evaluar el acuífero. ¿Cuál es el origen del acuífero? ¿Cuáles son los principales este, componentes de la roca? Porque la calidad del agua depende exclusivamente de la roca en la cual ha estado almacenada. Eh, eh, de las 10 galerías que usted me señala, ¿hay alguna que no tenía la calidad de agua como para ser consumida? Uh, no. 
todas son, son óptimas, eh, como le digo, son rocas sedimentarias que no tienen contaminaciones que afecten en la composición como para que no sean este, aptas para consumo humano. Una de ellas tiene bastante este, presencia de carbonatos, es eh, ligeramente alta, eh, es eh, dura, pero aún así puede ser usada todavía para el cultivo. ¿Y cuál es la más antigua de las galerías? Es la de Tancarpata, que está al sur de Cusco, que fue construida en el año 1985-88, diseñada por Fernando Candia, que lamentablemente ya no está con nosotros. ¿Él trabajaba en qué institución cuando hizo este trabajo? Eh, fue un convenio que se hizo con Sedapal, entonces. No, perdón, Seda Cusco. Seda Cusco. Cusco. Así es. Muy bien. Significa que... Es una gran oportunidad para muchos valles del Perú que no tienen agua todo el tiempo eh, y que no han sido uh, explotadas esta posibilidad. O sea, Así ahí es. hay un trabajo muy grande para difundir esta técnica. Usted sabe que tenemos el Encuentro Científico Internacional que viene del 30 de julio al 1 de agosto. Hay que inscribirse en www.encuentrocientificointernacional.org. Nos gustaría que ahí nos presentara pues, estas experiencias. Por supuesto, yo encantado de participar y traer todos los ejemplos que tenemos en Cusco, todas las experiencias que se han vivido, porque en realidad esta es una ciencia nueva que recién está entrando a trabajar en Cusco desde el año 1985, como le digo, ¿no? Y este, estamos en, en plena investigación, estamos evaluando acuíferos, hemos tenido buenos, regulares y malos resultados en algunos casos, como sucede siempre en esto de la ciencia, ¿no? Pero la idea es de que se llegue a tener eh, mejores resultados, conocer de mejor manera el funcionamiento de los acuíferos fisurados, porque actualmente se tiene bastante eh, conocimiento sobre acuíferos de, de llanura, acuíferos de, de de, de piso de valle, ¿no? donde fácilmente puede ser geofísica, puede ser modelamiento, pero en el caso de los acuíferos fisurados en la montaña es un, es un, este, es un medio más complejo, porque hay que definir estructuras de fallas, contactos litológicos, todo un conjunto de, de instrumentos que se tiene que utilizar y que todavía no está perfeccionado hasta el momento. En esos tiempos eh, se usa mucho los software especializados, eh, para nuestro país, eh, que es complejo, no creo que haya un software adaptado o ya existe. No, todavía no. Estamos, eh, justamente estoy haciendo mi tesis en galerías filtrantes de la maestría de, de Cusco y eh, hay softwares que podríamos utilizar, lo que nos podría ayudar a, a, a calcular ciertos parámetros, pero no hacer un modelaje completo de lo que sería el, el funcionamiento de los acuíferos fisurados y eh, propiamente dicho del comportamiento de las galerías filtrantes. ¿no? Eh, me atrajo bastante el tema de, de túnel Kraton que usted le mencionó, un túnel de más de 11 kilómetros con 5 metros cúbicos de agua. Claro, porque es un río. Es un río prácticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer ese tipo de estructuras, túneles de 2, 3, 4 kilómetros para abastecer de agua? Y la otra cosa que realmente me, me un poco, bueno, no conozco mucho tanto como usted, es ¿por qué no se maneja controladamente el agua producida de este túnel? Porque ¿qué pasó en, en febrero? El túnel seguía produciendo y botando las aguas al río. Que sí, contaminaba, sí. bueno, que hemos aportaba propuesto, todavía al... al nosotros al, hemos la propuesto chiquita. hacer un acueducto, como ocurre en Estados Unidos, que hay 200 kilómetros, que tienen agua de lejos. Pero, en fin, esto, ojalá que en la próxima oportunidad eh, tengamos aquí a un ministro de, del área correspondiente que nos explique por qué no se hacen esos trabajos, ¿no? Y no es caro. Y no es caro. Y estaríamos ahorrando ya el hecho de tratar esa agua que ya es limpia hacia la, eh, hacia la planta de tratamiento de Cedapal. Exactamente. Sería, se, se tendría un ahorro de millones, creo que 60 millones de soles para procesar el agua. 60 millones de soles todos los años perdidos por falta de esta infraestructura. Es un túnel simple de hacerlo. Claro. ¿Seda Cusco tiene pozos? Eh, sí, tiene pozos en la zona de Pinipampa, que está aproximadamente a unos 20 kilómetros de la ciudad. De allí, si más recuerdo, está explotando un promedio de 350 litros por segundo. ¿no? ¿Y laguna, lago, dónde saca el eh, agua? La otra fuente principal es la laguna de Piura, que queda al noroeste de Cusco, y manantiales muy, muy importantes, manantiales que producen 20, 30, 40 litros por segundo en la zona de Corcor, Agua de muy, muy buena calidad, en el orden de 150 ppm de carbonatos, una de las aguas más blandas de la zona, porque gran parte son aguas duras, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, ingeniero Puma y Ali, René.
Estamos entonces esperándolo para el encuentro científico, esperamos su resumen, nos gustaría escucharlo con más detalle. Los trabajos para el encuentro científico internacional, amigos, se presentan hasta el 15 de junio en el sitio web encuentrocientificointernacional.org. No se olviden el semillero científico, los sábados de 9 a 11 y de 11 a 1 en el Colegio de Ingenieros, Avenida de Equipa 4947. En la inscripción, la, la informe está en cienciaperú.org. Además, los espero, los espero, vamos a dictar el curso Redacción de Tesis, Investigación y Redacción de Tesis, el sábado 3 de junio de 3 a 7 pm en la Universidad Ricardo Palma. Informes www.cienciaperú.org. Y también no olvidemos que tendremos un encuentro científico internacional en París el 21 de julio. Amigos, eh, es importante que la universidad, la investigación, como hace el ingeniero Pumayali, sea de interés para la población. Nuestro principal problema es el agua y vamos a tener en el Encuentro Científico Internacional una sesión especial sobre los recursos hidrológicos, hidrogeológicos. Estará eh, nuestro ya viejo amigo Fluker Peña, que debes conocer, ¿no es cierto? Sí, por Cusqueño está en el Ingemet y su equipo organizando este evento especial sobre el agua que nos ha dado grandes problemas este año. Esperemos que se mejoren las cosas y para eso necesitamos hacer investigación. Gracias, ingeniero Pomeyal y René. Y con nosotros, eh, no se olviden, sigan todos los domingos a las 10 en Radio Unión 103.3 FM, Unión por la Ciencia. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos.